Colombia será parte de los estudios clínicos de fase 3 de una de las vacunas candidatas contra el SARS-CoV-2, la AD26-CoV-2S, desarrollada por Johnson Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas Janssen. Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, al intervenir en el programa Prevención y Acción, dirigido por el presidente Iván Duque. Con esta empresa se ha venido trabajando desde hace más de un mes, en conversaciones sobre la posibilidad de realizar estudios clínicos de fase 3 en Colombia, que es la última etapa con la cual se verifica si una vacuna puede ser efectiva o no, precisó el titular de la cartera de salud. Así, la empresa ya ha preseleccionado a un número importante de centros de investigación en Colombia que estarán adelantando ese estudio. Agregó que se tomó la decisión de elegir a Colombia como uno de los países donde se realizarán los análisis de la vacuna, que será aprobada en cerca de 60.000 voluntarios, con quienes se podrá establecer la factibilidad y la eficacia de esta vacuna. El citado estudio clínico está previsto para septiembre próximo y se iniciará una vez se tengan los datos provisionales del estudio clínico de fases 1 y 2, que están en curso en Estados Unidos y Bélgica. Ruiz Gómez agregó que ya ha firmado un acuerdo de confidencialidad para el acceso a la vacuna, por lo cual un beneficio es que en caso de que la vacuna funcione, tendremos una población inmunizada. Adicionalmente, el ministro viene adelantando otras conversaciones con otras farmacéuticas de manera privada, reiteró. Para esta decisión se usaron análisis de datos científicos para plantear dónde deberían tener lugar estos estudios y la selección final de los países fue determinada en estrecha colaboración con los gobiernos y autoridades sanitarias locales. Se tuvo en cuenta la prevalencia actual de la enfermedad, la demografía de la población y los requisitos de las autoridades reguladoras, a fin de garantizar que el estudio pueda llevarse a cabo de manera adecuada y proporcionar datos relevantes para informar acerca de su potencial uso de emergencia. El estudio clínico será llevado a cabo con una sola dosis en hasta 60.000 voluntarios sanos, entre 18 y 60 años a nivel global. Posteriormente, iniciará el estudio con personas con comorbilidad y será conducido por centros de investigación locales que estarán encargados de convocar a los participantes.